hasilnya besar, tapi super renyah dan juga kriuk. Bahan-bahannya juga sangat ekonomis ya, cuma memakai dua telur saja. Langkah pertama kita lelehkan terlebih dahulu 100 gram margarin. Setelah margarinnya ini sudah meleleh, kemudian margarinnya kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan wadah, lalu kita siapkan 1 kg tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu cakra yang curah ya. Kemudian tepung terigu kita ayak. Setelah sudah selesai, lalu kita tambahkan 6 sendok makan munjung tepung maizena atau ditimbang kira-kira 100 gram ya. Jika tidak ada tepung maizena, ini teman-teman bisa menggunakan tepung tapioka untuk gantinya. Setelah itu kita aduk tepung hingga tercampur merata. Setelah tepungnya sudah tercampur merata, kemudian tepung kita sisihkan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita siapkan gelas blender. Kita masukkan 350 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam. Satu bungkus bawang putih bubuk atau bisa gunakan 3 butir bawang putih. 2 butir telur. Satu sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya ya. Kemudian kita blender adonan telur sampai gula pasirnya ini larut. Setelah gula sudah larut, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan 100 ml air. Aduk kembali adonan telurnya ini sampai tercampur merata. Setelah itu kita siapkan wadah kembali. Lalu kita masukkan setengah kilogram kacang tanah. Ini kacang tanahnya cuma aku bersihkan aja ya bun dan aku hilangkan yang jelek-jelek. Setelah itu kita tuang cairan telurnya ke dalam kacang sebanyak 1-2 sendok sop terlebih dahulu. Lalu kita aduk-aduk hingga kacangnya ini terbasahi semua. Setelah kacangnya sudah basah merata, kemudian kita siapkan tempeh atau nampan besar ya. Setelah itu kita taburi tepung di atasnya sedikit dulu saja atau secukupnya saja. Kemudian kita masukkan kacang yang sudah basah tadi ke dalam tampah. Lalu kita aduk merata agar kacangnya ini terbalur merata dengan tepung. Agar lebih mudah membaluri tepungnya, kita bisa goyangkan tampahnya seperti ini ya bun. Jika sudah terbalur merata, kemudian kacangnya kita ayak seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam wadah. Lalu kita tuangkan lagi cairan telurnya. Aduk-aduk hingga terbasahi semua. Sama seperti tadi ya, setelah kacang sudah basah, kemudian kita masukkan ke dalam tampah dan kita baluri dengan tepung. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai adonan telurnya ini habis. Jika ada kacang yang saling menempel seperti ini, kita bisa pisahkan. Nah setelah adonan telurnya sudah habis jadinya seperti ini ya bun Kacang telurnya mulus banget ini hasilnya besar Kemudian kita goreng adonan kacang telurnya Masukkan kacang telurnya ke dalam minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan Untuk menggoreng kacang telurnya gunakan api kecil ya agar matangnya merata dan matang sampai ke dalam Nah untuk kecilnya api seperti ini ya bun Sebelum kulitnya kokoh, jangan dibalik-balik dulu ya, agar kacang telurnya ini tidak hancur. Setelah kulit sudah kokoh, kemudian kita bolak-balik agar matangnya merata. 
setelah sudah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kacang telurnya kita angkat. Kemudian lanjutkan menggoreng hingga kacang telurnya ini habis. Nah ini kacang telurnya yang sudah jadi, ini sudah matang semua dan tidak ada yang mengelupas ya. Ini hasilnya banyak ya bun, renyah, kokoh dan tidak mudah hancur. Nah 